ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சாரதா கார்டனிங் ஹேஷ்டாக் லைஃப்பில் இருந்து பச்சை பசேல்னு பறந்து விரிஞ்ச இயற்கை அழகின் தோற்றத்தையும் பயனையும் இன்றைய கான்கிரீட் ஜங்கிளில் இருக்கிற நம்ம வீடுகளோட மொட்டை மாடியிலையும் பால்கனிலையும் ஏற்படுத்த நினைக்கிற ஒரு சின்ன முயற்சி தான் ஹோம் கார்டனிங் இந்த முயற்சியில் இயற்கையாக நிகழக்கூடிய பல நிகழ்வுகளை நாம் செயற்கையாக ஏற்படுத்த வேண்டி இருக்கு அதில் ஒன்று காம்போஸ்டிங் காடுகளில் மரங்கள்லேருந்து உதிர்ற இலை காய் கனி எல்லாம் அந்த மரத்தடியிலேயே விழுந்து காலப்போக்கில் மக்கி அந்த மரத்துக்கே உரமாகுது ஆனால் வீடுகளில் நாம் இலை தலைகளையும் காய்கறி கழிவுகளையும் செடி தொட்டி பக்கெட் அப்புறம் ட்ரம்ல எல்லாம் போட்டு மக்க வைக்கிறோம் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நிறைய பேருக்கு அதில் பூச்சி பிடிச்சி துர்நாற்றம் எடுத்து இந்த வேலையை வேண்டாம் பேசாமல் கடையிலேருந்து உரம் வாங்கி போட்டுக்கலான்ற முடிவுக்கே வரணுமா இருக்கு எனக்கும் அப்படி தாங்க ஒரு பத்து லிட்டர் பெயிண்ட் பக்கெட்டில் தான் ஆரம்பித்தேன் பூச்சி வண்டு துர்நாற்றம்னு அதை அந்த பக்கெட்டோட அப்படியே தூக்கி குப்பை தொட்டியில் போட்டுட்டேன் இப்போ மண் தொட்டியில் பண்ண ஆரம்பித்து நல்லாவே கற்றுக்கிட்டேன் ஆனால் அதை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் விரிவாக பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிற இந்த மெத்தட் அதை விடவும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது பூச்சிகளோ துர்நாற்றமோ கொஞ்சம் கூட இருக்காது நம்ம வேஸ்ட்டாக தூக்கி போடுற வாட்டர் பாட்டில்ஸ் இருந்தாலே போதும் அது என்ன மெத்தட் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு டிஸ்டில்ட் வாட்டர் பாட்டில் ஒரு லிட்டர் அளவு உள்ளது இதை நல்லா கழுவிட்டேன் இப்போ இந்த பாட்டிலோட கீழ்ப்பகுதியில் ஒரு மூடி மாதிரி நம்ம ஈஸியாக திறந்து மூடுற மாதிரி ஒரு ஹாஃப் சர்க்கிள் அளவுக்கு மாத்திரம் கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கம்பியை நல்லா சூடு பண்ணியிருக்கேன் பாட்டில் சுற்றி கீழேருந்து மேலே வரைக்கும் நிறைய ஹோல்ஸ் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு அளவு டிஸ்டன்ஸ் அப்படிலாம் எதுவும் இல்லைங்க நம்ம உள்ள போடுற காய்கறி பழக்கழிவுகள்லாம் மக்கும்போது அதுலேருந்து வர லிக்விட் வெளியேறதுக்கும் ஏர் சர்க்குலேஷனுக்காகவும் தான் இந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் ஹோல்ஸ் எல்லாம் போட்டு பாட்டில் ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த தொட்டியில் தக்காளி செடி வச்சிருக்கேன் இதில் தான் இந்த பாட்டில் வைக்க போகிறேன் பாட்டிலோட வாய் பகுதி கீழே இருக்கிற மாதிரியும் கட் பண்ண பகுதி மேலே இருக்கிற மாதிரியும் வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த செடியோட வேர்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இந்த பாட்டிலில் நட்டு வைக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் மண்ணை வெளியே எடுத்துக்கிறேன் வெளியே எடுத்து வச்சிருக்கிற மண்ணைவே பாட்டில் சுற்றியும் போட்டு பாட்டில் அசையாத மாதிரி நல்லா ஃபிட் பண்ணிடலாம் இப்போ பாட்டில் நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது மாதுளம் விளத்தோல் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி உள்ளே போட்டுடலாம் இது வெஜிடபிள் வேஸ்ட் இதையும் இப்போ அந்த பாட்டிலுக்குள்ளே போட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு காய்கறி பழக்கழிவு போட்டாச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு லேயர் மண் அல்லது கோகோ பீட்டால் கவர் பண்ணிக்கணும் உள்ளே போட்டிருக்கிற கிச்சன் வேஸ்ட் வெளியே தெரியாத அளவுக்கு மண்ணால் இந்த மாதிரி கவர் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு மேலே எப்பெல்லாம் கிச்சன் வேஸ்ட் சேருதோ அப்பெல்லாம் போட்டுட்டு மறுபடியும் மண் அல்லது கோகோ பீட்டால் கவர் பண்ணிக்கணும் இதே மாதிரி ஒரு லேயர் கிச்சன் வேஸ்ட் ஒரு லேயர் மண் அல்லது கோகோ பீட்னு இந்த பாட்டில் ஃபுல்லாக வரைக்கும் ரிப்பீட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி போட்டு வச்சது இப்போ இதை வெளியே எடுத்து பார்த்துடலாம் இந்த மாதுளை செடி பார்த்தீங்கன்னா இதில் பழக்கழிவு போடும்போது அதிலேருந்து விதை வெளியே விழுந்து முளைச்ச செடி காம்போஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சாங்கிறத அதோட வாசனையை வச்சு தான் தெரிஞ்சுக்கணும் இதை கையில் எடுத்து பார்த்தோம்னா மழை பெய்ய ஆரம்பிக்கும்போது மண்ணும் மழைத்தண்ணியும் சேர்ந்து ஒரு இதமான வாசனை வரும் பார்த்தீங்களா 
அதே மாதிரி வாசனை தான் இந்த காம்போஸ்ட்லேயும் வருது அதனால் இது இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக மக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வெளியே எடுத்துட்டோன்னா ப்ளசண்டான மண் வாசனை வராது பேட் ஸ்மெல் தான் வரும் அந்த மாதிரி மக்காத உரத்தை செடிகளுக்கு போட்டோன்னா வேர்புழு தாக்குதல் ஏற்படும் அதனால் காம்போஸ்ட் நல்லா மக்க விட்டு கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் செடிகளுக்கு கொடுங்க நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் காய்கறி பூச்செடின்னு எல்லா செடிகளுக்கும் கொடுக்கலாம் இந்த வெயில நல்லா காய வச்சு எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை செடிகளுக்கு கொடுக்கலாம் விதைகளை ஜெர்மினேட் பண்ணுறப்போ கோகோபீட் கூட மிக்ஸ் பண்ணி விதைச்சா விதைகள் நல்லா முளைச்சி செடிப்பாக வளரும் நர்சரியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்த செடிகளை ரீபார்ட் பண்ணும்போதும் செடிகளுக்கு மண்கலவை தயாரிக்கும் போதும் இதை பயன்படுத்தலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பற்றின உங்கள் ஒப்பீனியனை எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் என்னோடய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அடுத்த வீடியோவில் வேற ஒரு பிளான்டின் போவோட உங்களை சந்திக்கிறேன் பசுமை வளர்ப்போம் சூழல் காப்போம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்